A tres ya no creo que me lo haga, eh. Sin piedad. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, pero es una partida con Renekton que llevaré las runas que veis aquí, que son press de attack, triunfo, alacrity, golpe de gracia, demolis y bomb plating y de las pelotitas tengo dos de daño y una de vida que sabéis que es cambiar dependiendo de vuestras necesidades. Vamos a practicar la estrategia que os dije de TF Blade. El tema del split push, derrotar líneas, de robarle la jungla al rival, de aprovechar entre oleada y oleada teniendo un, un gran wave clear. Y creo que se ve bastante bien cuál es esa estrategia y cómo jugar más o menos de forma práctica. Dicho esto, tenéis aquí en la zona de, de la derecha que os he dejado el sorteo de Kaisa Arcade que tengo en Instagram. Y os lo dejaré en el primer comentario, en la descripción, el link, ¿vale? Y os animo a que os paséis y que participéis. Así que nada chicos, os dejo ya con la partidita y espero que la disfrutéis un montón. A ver, a ver, a ver, Renekton, vamos con Ignite, vamos con runas de Trad en Early, o sea que vamos a pillar, o la idea es pillar la primera kill, ¿vale? Y nos enfrentamos contra un Mordekaiser, que ya sabéis que está un poquito broken, pero bueno. Mordekaiser, eh, la idea es que nosotros cuando pillemos Shoji no nos debería de ganar, ¿vale? Que nos metan la ultimate. Si sí, lo veis fue clickbait, funciona. Clickbait es hambre para hoy, como dices, comida para hoy, hambre para mañana. La gente clica porque le has hecho un clickbait de la hostia, pero la gente se da, no es tonta y se da cuenta que lo que le estás vendiendo es mentira. Una cosa es que, es que también la gente ya llama clickbait a todo. Una cosa es el clickbait en plan... Es que clickbait como tal la definición es decirte algo que no pasa en el vídeo para que tú entres. Y efectivamente te das cuenta que no pasa y eso es lo de comida para hoy, hambre para mañana. Lo que ahora ya el título sugerente se le llama clickbait también, ¿sabes? Título sugerente, por ejemplo, cojo a Renekton y reviento a Mordekaiser. No estabas tan roto y pongo ahí una cara de Mordekaiser llorando, no sé qué, ¿no? Que es un poco el estilo que se lleva ahora. Eso realmente, si es verdad lo que haces, que sí, que es un título un poco más llamativo para que la gente lo vea. Pues sí, incuestionable, pero... Vaya hitbox, ¿no? Para atrás que va a pillar la pasiva al siguiente golpe, ¿vale? Vale, ahí. En el momento que no tenía cool entrado, lo habéis visto, ¿no? Cuidado ahí que no nos pegue eso de esto. Hay que entrarle cuando él no tenga habilidades, gente. Cuando no tenga la pasiva activa. Porque si te pegas con Mordekaiser con la pasiva activa, te vas a ir al garete. Es obvio. Por ejemplo, y ahora si me acerco me pega un auto más y bloque pasiva. ¿Qué tal lo de usar mi autoataque antes de morirme? ¿Cómo funciona? <risa> Vámonos, ¿vale? También estoy un poco agresivo porque Keil... Te puedes imaginar que no me importa en absoluto. <risa> Aquí el jungla pues es como, no sé. Ojito, no veas que te va a matar. Uf, la Shivana te está yendo. Estás en la ship. Flash de Shivana y Ignite. Vaya, vaya pavo, tira todo. Vamos a pillar dos de daño. Vamos a pillar una de estas. Vamos a pillar esto. Y nos vamos ya para arriba. Estamos pidiendo un montón de tiempo. Tiramos una E para correr un poquito más y go. Por de Kaiser tenía que estar pusheando esto, pero vamos, a muerte. Hombre, Kyle, compañera. Hola. Mm, mm, mm. Consejo para jugar Renekton. Abusón, que flipas. Tenéis que ser. Tenéis que ir a muerte y reventar la partida desde el minuto 1. Mm, Renekton, por lo general, no suele perder. ¿Vale? En 1 vs 1. De línea. Y más con Ignite. Aunque hayamos contra el Kaiser, pues no deberíamos de perder. Y la idea es tradear la muerte. En cuanto gasta habilidades, po. Del tirón. Nos vamos para atrás ahora antes de que no se meta la pasiva, ¿vale? Au. De esta manera, aún así le hemos ganado el trade, ¿vale? No es un trade súper tocho, pero bueno, le hemos ganado igual. Esperamos a cargar la furia un poco y lo mismo. El tío en cuanto gasta habilidades, de cabeza. 
Ya va a estar el mazazo. Bueno, cuidado, baila, eh. De hecho, llego a dejarme pegar con la E. Ya esa tía la habría matado, eh. Le flasheo luego con la de esto. Lo problema es que el tío está bastante pussy. Y para atrás, otra vez. ¿Veis? Y trades limpios. Que nos pegue el menos daño posible. Vale, se lo voy a perder. Tenemos Ignite aquí a poco. Voy a meter el pink aquí, ¿vale? Como estoy muy agresivo. Cuando pillemos level 6 con el Ignite, intentaremos tradearle, ¿vale? Fuerte. O intentaremos deletearle, mejor dicho. Voy a tamparle esto. Darle va a ser complicado. ¿eh? Se puede intentar a la siguiente. Se puede intentar algo, ¿eh? sinceramente. Acaba de llegar al 6 él también. Se ve el lagazo. Vale. Se murió. Joder, con los Tower Hits, tío. Perfecto. Le pillamos un par de... Bueno, una placa. La segunda no creo que la podamos pillar. Pero bueno, si pillamos la otra placa, mejor, ¿vale? Vale, sí, sí, sí. Armeamos esto en un momento. Y let's go. Nada, no, vámonos ya. Bueno, pues vamos para atrás. Que no nos corte el back, ¿vale? Porque está viniendo en nada. Y nos vamos. Perfecto. Otra kill. El escudo de morde para el trade. 100%. Más que para curarte. Vamos a pillar esto. Que me gusta a mí mucho. Vamos a pillar un shoyin. Una pote que nunca viene mal. Let's go. A ver, no vamos mal de farm, no vamos a tirar cohetes, pero tampoco vamos mal. He puesto este ping aquí, ¿vale? Porque, como habéis visto, le estoy presionando mucho. Y aquí también si pone algún guarto o algo lo puedo limpiar. Porque es más normal que el Mordecai se decida poner un guarto aquí que ponerlo aquí, ¿sabéis? Que podría ponerlo en el tribus, sí. Pero con la presión que le estoy poniendo hasta que vaya hasta, <risa> para que vaya hasta el tribus, GL. Vale, ha puesto un guarto ahí. Me va a petar el pinky. Madafaka. Bueno, esto también os puede pasar. Pero ahora vuelve a base. Vuelve a línea ahora. A ver si tienes cojones. <risa> bueno, está ahí el Jax. Mm. Mordekaiser. Muchísimo daño ahí por nuestra parte. Siempre intentar meter Qs cuando estén a rango. Tienes que controlar muy bien el rango de la Q de Renekton. Si os cuesta mucho quitarle el Smartcast y ya está. Y le vais pillando el tranquillo al principio. Ahí me ha dado. Vamos a pillar otra plaquita, ¿vale? Y nos vamos. Para atrás. En el Ultimate Kale. atrás, de acuerdo, que nos peguen lo menos posible con la pasiva, y nos vamos nunca os peguéis con el Mordekaiser con pasiva activa ¿vale? que ahí es donde ves que el tío te mete dos golpes y te mata tú que Kale, ¿cómo va la vida? vamos a hacer tiempo, vamos a hacer tiempo ¿eh? hasta que venga Jax no. la he intentado pero era de bromi, se ha cagado
Intentar farmear estos. Al último, vale, perfecto Nos lo cargamos Pillamos esto, metemos aquí Dracu Para farmearnos todo Y además que él está abajo en el río, ¿la veis, no? Pillamos ya primera torre Dejamos que lo pille esto Y así de paso pierde minions No ha tardado más de lo que esperaba Ay, no me ha dado tiempo a darle otra vez. Perfecto. Esa torre de momento no la vamos a dar porque perderíamos tiempo y vamos a aprovechar para robarle la jungla a aquel. Ahora mismo tardamos un poco en robarla, pero bueno. A mí me ha visto este, ¿vale? Que él ya debe estar tirando para arriba. Y ya risqué quedarme aquí. Lo que voy a hacer es pillar el cangrejo, eso sí. Nos vamos a base y ahora volvemos. Lo que os dije siempre, tenéis que intentar aprovechar el tiempo en el que vuelven las oleadas. Entre oleada y oleada tenéis que hacer cosas, no quedaros mirando. Shoyin, de acuerdo, botitas y un poquito de daño. Así que vamos ya a ir a por Black Cleaver. El Renekton clásico se hacía con cuchilla negra primero, pero es que Shoyin es tan bueno. Y aparte con una situación de superioridad no... No requiero de ello. Tener presente que la cuchilla negra es especialmente bueno contra campeones que son muy tanques. Y no es el caso de nuestro amigo. Métela, ¿eh? Bueno. Mierda. Eso no me lo esperaba. Te fallo mío. Vamos bien, ¿vale? El farmeo en top suele decaer bastante porque es que tarda mucho en llegar a la línea, pero bueno. Flash de Mordekaiser, perfecto. Ahora mismo debería hacerme fácil el 1 versus 1. O sea, el 2 versus 1. ¿eh? Por lo que Kale me importa poco. Va a salir su blue. Y Mordekai se tiene que estar ya aquí. Dejamos aquí la oleada. Metemos un cuarto aquí. Kale. Pensé que estaba ahí Kale. Vale, justo acaba de salir. Voy a darme de hostes igual, eh, gente. Joder. Lo que pega el bicho ese, ¿no? Lo que pega el bichito. No me ha pegado al morde, tío. La que me ha reventado ha sido la otra, ¿sabes? Y encima me he quedado blue. <ríe> Siguiente torre. Nice. Y nos vamos a hacer el grumpy y el cangrejo que acaba de salir, ¿de acuerdo? Ahora mismo, como ya han respawneado y justo lo veis que está aquí el tío, no merece la pena que yo me quede ahí. ¿Esto se puede saltar? Sí. Bueno, pues no le he dado al grumpy, ¿eh? Fuck. Uf. That was close That was so close Mira, encima me llevo tu cangrejo <ríe> Pira, 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 pira Estoy yo pa, pa' bromas No estoy yo pa' bromas, tú No tiene R, eh Vamos a pillar estas y vamos a pillar bacteriófago, ¿de acuerdo? El bacteriófago aparte tiene una pasiva que es muy buena. Que cuando nosotros pegamos autoataques corremos más. Mm 
<risa> bueno, vamos a nuestra oleada, ¿vale, gente? Que nos estamos quedando aquí sin farmeo. También pensar que la Jinx va muy inflada. O sea, que no nos tenemos que fiar esta partida, ¿vale? Me he hecho la Mercury porque tienen todo esto daño mágico. Pero luego nos tendremos que hacer algo para ella, ¿eh? Seguramente. La tía no tiene R ahora mismo. <risa> me gusta el flash y luego camina para atrás. A mí a veces también me pasa eso. Y da mucha rabia. Quiero mis minions, gente. Vamos farmeando. La otra wave está aquí. Eso quiere decir que la suya está aquí. Vamos, que me la voy a encontrar en breves. Y ahora aparecerá. Esa es, vaya timing, eh. <risa> Perfecto. Yo voy pico pala, eh, gente. A mí, todo lo que me dejen solo, voy a cierto. TP del morde, yo me voy a hacer esto de aquí. Yo lo que tengo que hacer es atraer atención y que mi equipo juegue mejor y se haga draques y mierdas. Vamos haciendo, pico pala, curamos un poco. Déjame esto. Creo que le he intentado coger el Jax. Nunca tendría que... El Jax en este momento nunca lo tendría que haber cogido, ¿vale, gente? O sea, lo he pillado yo, pero imaginaos que lo pilla Jax. Sería una putada importante para el equipo en general. Porque la idea es que yo presione. Y si me dejan solo y meto Heraldo, les hago un boquete que, vamos, que se les quita la gana de jugar LOL. Y eso el Jax no lo podría hacer. Sí que es cierto que el Jax está más por todo el mapa y que se lo quede el jungler. No suele ser mala idea. Le iba a meter ya. Creo que puedo pillar inhibidor fácil, ¿eh? No, mierda, mierda. Hostia, me lo llega a cortar con la E. Adiós, Heraldo, ¿eh? Te vas a morir igual por el Ignite. Perfecto. Muy bien. Inhibidor. Ahí la he liado, gente. Me lo llega de cortar con la E el morde. Y GL. Ah, no tengo tanto daño. Es más bien daño prolongado. Pero bueno, ya le hemos hecho el boquete, que es lo que nos interesaba, ¿vale, gente? Nos vamos aquí. Ey, salta, por favor. Vamos a robar esta jungla, vaqueamos y ahora nos vamos a ir aquí abajo, ¿vale? Estamos poniendo en práctica la táctica Twisted Fate. O sea, Twisted Fate, Death Fleet. <ríe> Twisted Fate es el campeón. Uy. Lo que no tenéis que morir más ahí, que si no, gente, estamos un poquito done. Pillamos el blue. Uf. Lo pueden defender sin problemas, ¿no? Vamos a ver si podemos matar a este pavo otra vez. Bueno, es un poco risky, eh. Vale, vámonos a base. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a pillar... Voy a pillar esta, ¿vale? Y nos vamos para abajo. Hacemos swap, ¿de acuerdo? Yo ya he tirado todo esto de aquí aprovechando el heraldo, que ya os digo, cuidado con esto, ¿vale? Porque me lo podía haber cortado muy fácil y nunca nos tiene que, que pasar eso, que es muy mala situación. Y lo que voy a hacer ya ahora es, aprovechando toda la presión que está aquí y dejando mi equipo solito haciendo cosas de, por esta zona y si se pueden hacer en Nashor que se lo hagan, yo lo que voy a hacer es presionar abajo, ¿de acuerdo? Voy muy inflado, aunque ve esta tía tenga 6 kills, si yo lo hago bien debería de morir, ¿de acuerdo? Tengo flash, tengo mucho daño y de un combo la deleteo, de 100 a 0. Y aparte con el demoledor y la superioridad que he pillado debería ser capaz de hacer cosas. Y si mi equipo es capaz de aguantar sus cositas por ahí. Lo que no tenéis que morir más, por favor, que si no sí que va a ser problemático esto. ¿eh? Vale, vale, vale. Ok, vamos pillando. 
Van a venir todos a por mi gente. La ignoramos, pillamos torre y nos piramos de aquí, ¿de acuerdo? Y de paso vamos a robar la jungla. Y el de arriba Madre mía, me viene aquí hasta yo que sé La R de Kale casi me la lía, eh, gente No ha hecho ok Está muy ok, gente. Ya voy a matarla, pero lo veo complicado. Paso. Vamos a pillar esta torre. Pues sí. Sí que la hemos matado. Vale, vamos a pillarlo. Demoledor aquí. Pimba. Y la pillamos. Perfecto, gente. Y seguimos presionando, ¿vale? Al ser 5, podemos pillar esta fácil también. Mientras que se va presionando la top lane. Y yo ahora me voy otra vez para abajo. Y reseteamos la estrategia, ¿de acuerdo? Y yo voy otra vez para aquí. Pero antes de ir ahí, voy a vaquear, ¿vale? Que me aguante esto un poco la wave. Vaqueo, voy para abajo y hacemos exactamente lo mismo. Pillamos Hydra, pillamos Sterak. Bueno, pillamos la primera parte de la Sterak. Vamos bien así de momento. Bueno, me daba para el pico, ¿no? Nah, da igual. No pasa nada. No pasa nada de nada. Y veis, gente, por este inhibidor de aquí, todo lo que ha traído después. Que le queda ya nada para responder, pero bueno. Que que no han sido dos torres más, ganando teamfights y pillando objetivos. Hemos pillado la torre de aquí, la torre de aquí y dos torres de aquí. Y yo voy 8-0. Farmeo reguleras. Debería llevar más. Ya sabéis que soy muy malo farmeando, pero bueno. No pasa nada. Nada de nada. Santos ahí arriba. El, el inhibidor va a respawnar ya. Hay tres aquí y uno aquí. ¿Qué quiere decir eso? Como mucho queda otro. Y si queda otro le diveo. O sea que no, no os preocupéis por eso. Vamos a pillar. Pim pam. Le damos a la torre. Ya hemos encontrado a qué quedaba. A tres ya no creo que me los haga, ¿eh? Aquí mando yo, gente. <ríe> Su render ya plasma. Ya. Hostia, lo he pasado mal. Si os fijáis, lo que he hecho es intentar quitarle el máximo daño posible a Kale. Quería matarla antes de que ultease, ¿vale? Y de hecho es lo que, es lo que le he hecho. Le he reventado antes de que metiese ultimate. Y después de eso, al no tener la R de Kale y todo el rollo, me era mucho más fácil matar a los otros. Y el Mordecai se la ultear, me se ha quedado uno versus uno conmigo. Eh, no sé qué hace, ¿sabes? Jeje. Hemos ganado. Pues ya habéis visto, gente, que Renekton es una mala bestia. <risa> Imparable. La maestría antes de morir, tenía que haber sacado maestría, gente. Nada, está muy bien, está muy bien. Ya he visto que Renekton, si lo sabes jugar un poco y te pones por delante, es muy, pero que muy toca pelotas. Le damos honor. Sinceramente, no me he fijado ni en lo que habéis hecho. O sea, <risa> está jugando yo. Esta partida me la tomo en plan. Solo, sin pensar nada. Bueno, a ver, teniendo en cuenta, obviamente, dónde está mi equipo, pero no he mirado nada de. ni de cómo iba cada uno ni nada. Fallo mío, lo admito, pero bueno. Le vamos a dar honor a. Venga, va a Robin. El que Robin no es a de carry. Le hemos hecho jugar aquí. ¿Y qué le vamos a hacer? Se merece el honor, hombre. Pobrecillo. Pues jeje. ¿Qué me han dado? Ni el 8000 damage to champion. Yo creo que lo he hecho en esta partida. Bueno, ahora veréis daño brutal eh, y todo el rollo. Pero creo que os quedéis un poco con la idea de cómo hemos jugado. Vamos a ver... 
Gráfico, máximo daño de la partida, obviamente. Damage taken, 24.000, el que más de toda la partida. Curado el que más de toda la... Ah, no, mira, me ha ganado. Me ha ganado Kale. Bueno, Kale entra W, el smite y todo el rollo. Y el red, quieras que no. Y 14.000 de daño mitigado. Me ha mitigado más el clan. Pero bueno, ni tan mal. Si creo no sé también la performance de la runa. No creo que haya hecho demasiado, pero bueno. A ver, es buen daño, eh. es buen daño pegado. Y buen bonus damage después, así que no, no está nada mal. También pensar que eran solo 23 minutos de partida. Si llega a ampliarse un poco más, esta runa me había funcionado. Podéis jugar luego así o con conquistador. A mí esta me gusta más para pillar kits en early. Pues GG well played, gente.